。在你开始学习之前，请确保你已经准备好了所需要的一切东西。你的桌子上应该有课堂笔记、教学大纲、所需的书籍、老师的幻灯片、所需要的学习工具，以及之前做过的考试题。这样你就知道考试的结构和评分方式。在冰箱里应该放一些超级食物，杏仁、水果、蔬菜和酸奶都可以，因为即使大脑的重量仅占体重的 2% 左右，它所消耗的能量却大约有 20% 为避免拖延症，请关闭所有会令你分心的事物，并告诉你的朋友不要打扰你学习。理论上来说。你应该在考试前几周就开始学习，但现在我们假设你只有一周每天三小时的学习时间。第一天，你的目标就是通过背景知识来掌握全貌，这很重要，因为背景知识就像一个储存网络，你可以在其中添加你所需要的详细信息。首先，你需要建立联系，之后才能更容易的记忆一些东西。要快速达到目标，请阅读课程教学大纲，翻阅教科书，并复习所有资料。此时并不需要深入细节的去学习。如果你正在学习罗马历史，请在晚上观看一部关于凯撒的史诗电影。如果学习的是物理学，请参观科学博物馆，并试着去了解其原理。掌握全貌之后，把它整理好，并制定出一个计划。如果你有十章节的内容，需要五天的时间去学习，那么就每天学习两个章节。第二天，现在是死记硬背的时候，而且你每天必须学习两章节的内容。为了更有效的学习，请按照自己的理解去做笔记，最好试着用简单的话语来大声的读出来，以检验自己是否已经完全理解了。每隔三十到四十五分钟左右，就短暂休息五到十分钟，因为这样可以最大限度地提高你的记忆力，并且保持创造力。此外，可以吃一些坚果和水果来增强大脑的能量。读书环节结束前，及时自测，以检查你的理解。这种及时测试可以将你的记忆力提高百分之三十左右。第三天到第六天。首先复习一下先前的学习总结和材料，看一下你的及时自测，并检查你做对了哪些，以及你做错了哪些，以查漏补缺。你有三小时的学习时间，花一小时复习之前的内容，再花两小时来学习下一章节的内容，就像之前做的那样，开始阅读、做笔记，用自己的话总结，然后以及时自测结束。第七天，同样的，从复习昨天的学习内容作为开始，然后用剩下的时间再复习一遍十章节全部的内容。为了检验一下你是否已经理解了全部的内容，你可以使用教材目录，它就像是对整本书内容的一个非常简短的总结。如果你还有时间，写一篇文章，将所有材料总结到一起，或者进行一个完整的测试。到了晚上，收拾好书包和考试当天所需要的一切东西，然后早点睡觉。考试前夜的良好睡眠可以将成绩提高 30% 睡梦对于记忆至关重要。考试当天准时起床，以避免在压力过大的情况下开始新的一天。吃一顿丰盛的早餐，然后开始这一天。让大脑在接下来的几个小时内能够更好的运行。有研究表明，早餐吃一些像燕麦或糙米等高碳水化合物、高纤维、消化缓慢的食物更佳。准时出发，这样你就可以准时到达考场，而不必着急，避免产生压力，打扰你的荷尔蒙。考试开始时，先浏览所有的题目。以便了解其中的内容，然后试着了解每个题目之间的关系。当你知道每个题目是如何与下一题或整体联系起来时，你将能更好地回忆之前的内容，并找到更好的答案。如果你担心时间不够用，请快速计算一下解答每个题目的时间
，然后开始答题。仔细阅读题目，切题的不完美解答会比离题的完美答案得到更多的分数。如果遇到了一个难题，就先跳过它，直接选择做那些简单的题目。在解答简单题目的同时，我们的大脑会下意识地思考更难的题目，可能会灵光一闪，弹出答案。如果感到压力过大，请稍作休息，并做几次深呼吸，会让你的大脑重新回到思考模式。如果在做多项选择题时不确定答案，相信你的第一直觉。通常，你第一直觉的答案就是正确的。如果你脑子一片空白，但做错了也不会被扣分，那么就快速猜测一个答案。最后，如果你还有时间。检查一下你的答案，或纠正你的拼写错误。更多相关提示，请观看我们的其他 Sports 视频。如果我们错过了什么内容，请在下面的评论中发表观点，以便我们向你学习。如果你很快就要考试了，不要紧张，即使你没有考好，也不会是世界末日。正如马云所说。在我被本市最差的大学录取之前，我两次都没考上大学。今天，我成了中国最大的成功案例。祝你好运！斯普奥茨的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon.com/sports。即使是一美元，也能物有所值。